。刘如烟，你去应付那几个日本鬼子。是。其他人做好准备。耶。检查检查。这么兴师动众的吗？为了庆祝攻占临江城，是你们上司邀请我们来的。嗯，我们可都是他的朋友。你们得可以走了。什么人做的？睡裙女人。我呢？你确定是一帮女人吗？哈，我说了，十五人いました。ようやく来たか。工場員、任せた。前回、橋の上で破れて以来、ようやく。また奴らとやり合える時が来た。今から町全体警備を強化。怪しい女がいたらすべて取られろ。はい。はい
。是谁呀、啊？我们是老黄的亲戚。你们来干嘛？来买李家的烧酒。啊，快进来吧。少佐，我真的很佩服你，在这么短的时间内，这么快就弄到了女子炸弹小队的全部资料。哼，他们中间安插着我们的人。哼，当然，我们的中间也可能藏着他们的人。要想取得这场战争的胜利，就必须善于利用情报人员。难道？中国的男人都死光了吗？哼，派几个女人来送死，在战场上就没有男人和女人，只有军人，只有对手，只有你死我活。哎呀，坐吧，都坐吧。嗯。哎，哎，老娘我算是活过来了。哎呀，唐布林，给我四个鸡腿儿。哎，人家主人还没吃呢，咱们客人就先动手，是不是太没规矩了？哎呦喂，跟你有关系吗？唐布林，给姐把酒沾上。陆元姐，你以后能不能别老欺负我呀？让我做这做那的，我又不是佣人。你不是戏班出生的吗？都是穷人家的孩子。你怎么还那么娇气啊？其实我家不穷，我是几年前才离开家的，后来才进的戏班。编，接着编，是真的。我爸曾经是个军长，手底下有好几千人呢。哟，那你的意思就是说你是千金大小姐了？那你干嘛混戏班呀？天天跟我们枪林弹雨的，谁信你？哎，我还说我是玉皇大帝的闺女呢。<笑>你不行，算了。行了，你们闹够了没有？好了，赶紧吃饭吧。啊，都饿了吧？来来来来来，来，哎，田中君，如果不是因为这场战争，现在我们还是在自己的家乡，在那樱花如雪的地方，正喝着妈妈和妻子给我们煮的茶。但是，我们既然到了这里，就必须赢得这场战争的胜利，也必须扫清所有前进道路上阻碍我们的敌人，包括他们。明白了。那么，下一步我们应该怎么做？哼，不急。他们会自投罗网。怎么样？有李团长的确切消息吗？李团长应该是被日本鬼子关到军部的医院里了。医院？对呀、啊，这个消息是《中华日报》的记者最早通知我的，刚刚确定了这一消息。中华日报的记者？这个记者叫刘成。他经常深入敌后，挖掘到一些鲜为人知的战士和内幕，在新闻界的名气十分响。站住！站住！站住！站住！站住！站住！站住！别跑！后面追上！给我站住！别跑！没事了，刚才应该是日本鬼子的巡逻队在抓人。自从你们上回……在城门口那儿闹出事情以后啊，日本鬼子的巡逻就加强了。要是日本鬼子把李团长转移到其他的地方去，这事情就难办了。事不宜迟，大家准备行动。
我们要冲进日军医院，尽快的救出李团长。是是。是干得不错啊，队长，你这么做到底什么目的啊？当然是混进日军医院。不过，顺便给这些混蛋来个下马威。啊啊啊난다허크시마스워레어의 KB 회가막크는실격을했다난다도다나치니박다와하스에세해모겐바드타이치라허一会儿我们冲上救护车，把那几个护士放倒。報告します。爆弾には起爆装置が取り付けてあります。現在爆発まで一分余りです。では爆弾は取り外せるのか。そう。爆弾には仕掛けが仕掛けられており、我々には時間がかかります。バカ野郎。それでも大日本の軍人か。安全な場所まで引け。諦めるんだ。時間をください。すぐに取り外します。すぐに。そうだな。お父さん助けてください。もう時間がないんだ。こいつも巻き添えにしないのか。少佐、助けてください。徐队长，我劝你们最好别去医院。事情到了这个地步，刚刚你们已经跟野村交了火，你们去。等于去送死啊！加入我们女子炸弹小队的首要条件，就是不怕死。在这个乱世里，保命对很多人来说是头等大事。可是，对于我们五个而言，
就算是下一秒就没命了，我们眼睛也不会眨一下。更何况，黄处长交代的任务是没有回头路的。走吧，我们赶紧把那些日军医院的护士处理掉。好吧。拆弹小队，医院。现在解散，二楼见。三个笔。大家分成两组寻找李团长的下落，我和佟玲玲一组，你们三个人一组。半小时后，无论什么情况，都要在原地集合。嗯，等等，保重
办法进去。这个该死的李无言也不在，要是他在的话，一定有办法进去。头，我可以从这个窗户钻过去，把李看看的资料偷出来。窗口那么小，你怎么进去啊？头，你忘了，我曾经混戏班的，我师傅曾经教过我锁骨功，钻这样的窗口绝对没有问题。
留在身上暂时还没有。不过我见到了胡副官，他说他会帮我们弄到李团长的消息。今天晚上十点，我们在医院的厕所接头。什么？听咱们白天那么一折腾，日本鬼子的守卫一定很严了。到了晚上，我们怎么可能混得进去医院呢？办法总会有的。我有办法混进医院去。你把这支钢笔带在身上，胡副官看见就知道你是自己人。放心吧，我一定把情报带出来。你觉得那帮女人会上我们的当吗？应该没问题。他们的队长以前跟我有交情。
。你是说，那个虚名？是。爷孙少佐，请你再给我一次机会，我一定把虚名争取过来。你有把握吗？应该没有问题，请你相信我。<笑>是啊，我知道。我非常清楚你，你对大日本帝国的忠诚。如果没有你的情报，我们也不会这么快的就把临江城拿下。哎，你的伤怎么样了？没关系，一点皮外伤。啊啊啊啊啊啊爷孙少佐，你你啊！西药眼的像，就必须得真实。有了这一枪，你在那几个女人面前就好交代了。哪里开的卡？嗨，因为谁吃了这一个？嗨，起来！啊，快点！胡副官。我希望我们好好的配合，去完成鹤岗大佐交给我们的任务。嗯、我刚才没听到你的回答。是是是是是是，野村少佐，你放心，我我我一定完成任务。啊啊哎，李团长现在在哪儿？我们虽然是知道了，可是我们这么多人要混进去，谈何容易呀、啊？问题根本不在这儿。那在哪儿？你跟那个胡副官。到底是什么关系啊？关你什么事儿啊？怎么不关我的事儿啊？我们这些人凭什么相信他呀？你拿什么做保证？出了问题谁负责？我负责。你想知道什么？一切。我现在告诉你。现在我和胡瑞什么关系都没有。七年前他是我的恋人，可是后来他不辞而别。就这样。行，那你可以相信他。我们凭什么相信他呀？你不需要相信他，你只需听从我的命令就行了。好，大家现在听我安排。我、欧阳兰、柳如烟，我们三个人冲进医院，去救李团长和胡副官。冷月、佟玲玲，你们负责在门口接应。是。是可是我们怎么混进去啊？明天早上你们就知道了。我以前都是从这里走的。你的粪车太臭了，从后门走，明白吗？走。哎，好。一计划失败了，我帮你们从后门冲出去。什么鬼子？啊
能再拖延时间了，我能立刻解决掉他们，把炸弹拿出来。现在您太可惜了，这是我打算救李团长啊！快点！哎、老头儿，挺住！干什么你？现在没时间了，我们要马上脱身，你知不知道？老头儿。
见没？不是就你本事大，老娘也是身怀绝技。你少臭美了，我现在没空搭理你。你行不行？不行，少耽误时间，还是让我把他炸开。怎么样，欧阳大小姐，请吧。
下来，我们就看你怎样为大日本帝国下牢了。假装昏迷的胡瑞盘算着怎样完成野村的任务。唐儿，伤害没有退，伤口已经感染了，我们什么药也没有了。没关系，我的人没那么矫情。这儿也不能久留，我们先待一晚上，明天离开临江城再找大夫。希望他能熬过今天晚上。从现在开始。每个人值夜一小时，轮流值班。好。为了我出生入死，我谢谢你们了。假如有一天我李某人东山再起，我一定会报答大家。人情不用还，李团长，我只希望你能够坦诚相告。临江城有一个秘密，这个秘密到底是什么？<笑>谁跟你说临江城有秘密？临行前，黄处长说，只要我们把你救出来，自然会知道这个秘密。谁跟你说的？你找谁去？姓李的，你也太不识相了吧！我们五个人一路上为了你出生入死，五条命都绑在你身上了，到了这个时候，你还好意思打哈哈你？欧阳兰。我先出去走走。怎么，你还想杀了我？冷月，把枪放下。我跟你说过，枪口不许对准自己人。而且我也相信，李团长不会这么绝情。我们刚把他救出来，他就想跑。李团长。希望过了今天晚上，你能够想通，这样大家都有个交代。冷月，保护李团长。薛敏心中的怨恨慢慢消融，但眼前这个男人将会再次更深的伤害她。李团长一直没有开口，可见这个秘密对他来说很重要。日本鬼子留了他一条命，也一定是为了这个秘密。我建议应该直接向黄处长打报告。既然有人没有能力决策，那就应该换一个队长。怎么换你吗？我没说是我，还是换我，还是换他。欧阳兰，如果你是队长。你打算怎么挖出临江城的秘密？如果你能够找出这个秘密的话，我这个队长让给你。我又不是队长，我还没想出来呢。唐，咱们还有水吗？
人呢，谁能没点秘密呢？就咱这屋里面，谁敢说自己没秘密不见了。知道军火在哪里？军火？这是，这是临江城的秘密。很少有人知道这个秘密。日本鬼子得到这个情报，他们也想得到这批军火。这批军火到底有多少？日本鬼子能不顾一切的打下临江城？你说能有多少？可是临江城才有多大？日本鬼子找一圈不就找着了吗？日本鬼子想得到这批军火，必须将临江城掘地三尺，需要大量的时间和人力。他们来不及了。除了李团长，没有人知道军火的位置。事不宜迟，我们先把那个李团长给追回来，相信他没有走多远。可是我们总得有个方向吧？哎，我知道。李团长在临江城的东里胡同，有一处私人秘宅。不知道，他是不是藏在那里了？那我们就去那里找。现在日本鬼子已经全程搜索李团长，我们不能让他们先找到，我们不能前功尽弃。是是。他妈敢出卖我！李团长，你怎么还没想明白？你真要把军火送给日本鬼子吗
那就把军火给你们。黄处长一开始就没安好心，这是一块肥肉，人人都想得到它，都不是什么好东西。谭座，我本人不想说什么，但是作为一个中国人，我宁愿看着军火被毁掉，也不愿意看见他们落在小鬼子的手里边。你少他妈给我讲大道理！我李笑龙征战这么多年，就攒下这么点家底儿。我可以用它做资本，可以东山再起。没有它，我就是一个屁。都什么时候了，你还想着你点私利呢？李团长，日本鬼子下了那么大血本，就是要找到这批军火。他们是绝对不会善罢甘休的。你现在是藏着一批军火，不是藏着一根针。他们要找到这批军火，只是时间问题。或者，就像胡副官所说的那样，如果你就是不舍得。那就把他毁了，绝对不能给日本鬼子。既然话说到这儿了，我也没什么选择我李霄龙，敬各位一杯。但是我要告诉你们，民族大义感我有，我就算是东山再起，我打的还是日本鬼子。来对不住你们了，李团长，请留步。徐队长，你，你给每个人都倒了酒，就算是感谢我们吧。你也没必要给自己的副官也斟酒。你的心情我能理解，我知道你谁都不相信。这很正常，在这个世道里，什么是真，什么是假？今天是朋友，明天是敌人，一切都变化莫测，谁又能相信谁呢？等天亮以后，我带你们去找军火。那我的队友们呢？我下的药量并不多，过半个小时以后，他们自然就会醒过来。